దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలిగాక మన తండ్రి అండి దేవుని నుండి మన ప్రభుని యేసు క్రీస్తు నుండి కృపా సమాధానములు మనందరికీ కలుగునిగాక ఆమెన్ మరొకసారి మన జీవితంలో దేవుని పరిశుద్ధ మందిరంలో చేరి దేవుణ్ణి ఆరాధించే గొప్ప భాగ్యము దేవుణ్ణి మహింపరిచే గొప్ప భాగ్యము దేవాది దేవుడు మన కలగజేసిన విధానంను బట్టి మన మందరము దేవునికి వందనాలు స్థుతి స్తోత్రము చెల్లించవలసి ఉంటున్నాం లెంటి కాలంలో ఆరవ ఆదివారంలో ఈస్టర్ పండక్కి ముందు ఆదివారంలో మనం ప్రవేశించాం ఈ ఆదివారము మట్టల ఆదివారంగా మనము ఉచ్చరించుకుంటూ ఉన్నాం మట్టలాదివారంగా ఉచ్చరించుకుంటున్న సమయంలో మనం ఆరాధించడానికి దక్షిణిండా క్రైస్తవ సంఘం వారు ఇచ్చిన అంశం ఏమనగా హోసన్న న్యూ కింగ్ ఇన్ ద టెంపుల్ హోసన్న దేవాలయంలో నూతన రాజు అన్న అంశాన్ని మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం ఈ అంశాన్ని ధ్యానం చేయడానికి నాలుగు పాఠ్య భాగాలు మనకి ఇవ్వబడ్డాయి మనం చదువుకున్నాం మనం సిద్ధపడి మనం వచ్చాం ఎస్యా గ్రంథం యాభై ఆరవ అధ్యాయము మొదటి ఎనిమిది వచనాలు దావిద్ మహారాజు రచించిన కీర్తనలు ఇరవై నాలుగవ సంకీర్తన అపోసుడైన పౌలు కొరంతిల కాసిన మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదహారవ వచనం నుంచి ఇరవై మూడు వచనాల వరకు చివరిగా పరిశుద్ధుడైన మత్తె రాసిన స్వార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము మొదటి పదిహేడు వచనాలు మనం చదువుకున్నాం ఈ భాగాలలో ఉంటున్న లోతైన మర్మాలు ఈ భాగాలలో ఉంటున్న గూఢార్థాలు ఈ భాగాలలో ఉంటున్న అనేకమైన సత్యాలు తెలియని విషయాలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో బయలుపరచాలని ప్రార్థన పూర్వకంగా మనం దేవుని వాక్యాన్ని విందాం ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు కూడుకొని ప్రభు పరిశుద్ధ నామంలో ఐక్యమవుతారో వారి మధ్యలో ప్రభు ఉంటాడని సెలవిచ్చాడు కాబట్టి మన మధ్యలో ప్రభు ఉన్నాడన్న విశ్వాసంతో మన మధ్యలో ప్రభు ఉన్నాడన్న భయముతో భక్తితో దేవుణ్ణి మాత్రమే ఆరాధించడానికి దేవుణ్ణి మాత్రమే స్థుతించడానికి దేవుణ్ణి మాత్రమే గనపరచడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం పూర్ణ మనస్సుతో పూర్ణ బలముతో పూర్ణ శక్తితో పూర్ణ వివేకముతో పూర్ణ హృదయముతో ఆ పరిశుద్ధ దేవుణ్ణి మాత్రమే ఆరాధించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఆయన మాట్లాడే దేవుడు ఆయన చూసే దేవుడు ఆయన హృదయాలను తట్టే దేవుడు ఆయన హృదయాలను పరిశోధించే దేవుడు ఆ దేవుడు ఈ సమయంలో మనతో మాట్లాడాలని ప్రార్థన పూర్వకంగా మనం దేవుణ్ణి వేడుకుందాం వాక్యమై ఉన్న దేవుడు మనతో మాట్లాడాలని తన మెల్లనైన స్వరం చేత మనతో మాట్లాడాలని మన మనోరేత్రాలు తెరవాలని మనలో ఉంటున్న చీకటిని మనలో ఉంటున్న గృడ్డితనాన్ని దేవుడు తొలగించి తన వెలుగు చేత దేవుడు నింపాలని ఆ దేవుని వాక్యం చేత మన హృదయాలను నింపాలని ప్రార్థన పూర్వకంగా మనం దేవుని వాక్యాన్ని విందాం మట్టల ఆదివారము అనేది క్రైస్తవ లిటర్జికల్ క్యాలెండర్లో ఒక ప్రాముఖ్యమైన ఆదివారము ఈ దినం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉంటున్న సంఘాలన్నీ కూడా ఈ మట్టల ఆదివారాన్ని జరుపుకుంటూ ఉంటారు ఈస్టర్ పండక్కి ముందు వచ్చే ఆదివారము ఈ ఆదివారం నుంచే పరిశుద్ధ వారము ప్రారంభమవుతూ ఉంటుంది పరిశుద్ధ వారంలో జరగవలసిన క్రియలు కార్యక్రమాలన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి త్రేక దేవుని యొక్క ఏకైక కుమారుణ్ణి మరణంలోకి నడిపించేది ఈ వారమే ఈ దినం యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు జయోత్సాహముతో ఎరుసలేము దేవాలయంలోకి ప్రవేశించిన విధానము మనందరికి తెలుసు ఎన్నో సందర్భాలలో యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఎరుసలేంకు వెళ్ళాడు గాని ఈ యొక్క సందర్భంలో చాలా ప్రాముఖ్యత సంతరించుకుంది ఎందుకు అంటే ఇదే ఆయన చివరి యాత్ర ఎరుసలేము పట్టణానికి కాని ఎరుసలేము దేవాలయానికి కాని ఆయన శ్రమల పాలు కాకముందు ఆయన శ్రమపరచబడక ముందు ఆయన శిలువలో మరణించక ముందు శిలువలో నలగొట్టబడక ముందు శిలువలో చనిపోక ముందు ఇదే చివరి సందర్భం కాబట్టి ఈ సందర్భానికి చాలా ప్రాముఖ్యత సంతరించుకున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం పస్కా పండుగను యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు కూడా ఆచరించాలని ఎరుసలేము పట్టణంలో ఉంటున్న ఎరుసలేము దేవాలయానికి ప్రారంభమైపోతున్న సందర్భమని మనందరికి తెలుసు పస్కా పండుగ ఆచరించడానికి ఆకాశం కింద ఉంటున్న యూదులందరూ కూడా ఎరుసలేము దేవాలయంలో ఈ పస్కా పండుగ ఆచరించాలి వారి వారి అనుకూలతను బట్టి కొంతమంది నెల రోజుల ముందే వచ్చి 
డేరాలు వేసుకునేవారు కొంతమంది వారం రోజుల ముందు కొంతమంది పదిహేను దినాల ముందు కొంతమంది పది దినాల ముందు కొంతమంది రెండు మూడు దినాల ముందే వచ్చి అక్కడ డేరాలు వేసుకునే ఆనవాయితీ ఉంది పసుక పండుగను ఆచరించడానికి ఆయా ప్రాంతంలో నుంచి వచ్చిన యూదుల చేత ఎరుసలేము దేవాలయం అంతా కిక్కిరిసిపోయినట్టుగా మనం చూస్తుంటారా ఆ దేవుని ఏకైక కుమాన్ని చూడాలని అనేక మంది ఆశపడ్డారు ఇది ఈ రీతిగా ఉంటే ఆ పై దినమే యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు చనిపోయిన లాజను తిరిగి బ్రతికించిన సందర్భం మనందరికీ తెలుసు ఈ ఆశ్చర్య కార్యము ప్రపంచమంతా వ్యాపించిపోయింది లాజర్ లేపిన ఏసయ్యను చూడాలని జన సమూహము ఏసయ్య కోసము వేచి చూస్తున్న సందర్భం లాజర్ కూడా వెంట పెట్టుకుని వస్తాడేమో ఆ చనిపోయి బ్రతికిన లాజర్ కూడా చూడాలని అనేక మంది ఆశపడ్డారు యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఎరుసలేమ్లకు ప్రయాణం కాకముందు శిష్యులకు ఆజ్ఞాపించినట్టుగా ఆ పక్క ఊరికి వెళ్ళి ఆ ఎదురుగా ఉంటున్న ఊరిలోకి వెళ్ళి కట్టబడిన గాడిదను గాడి దెప్పిలను తీసుకుని రమ్మని మనం చదువుకున్న సువార్త భాగంలో యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు శిష్యులకు తెలియజేసిన విషయాన్ని మనం విన్నాం ఒకవేళ ఎవరైనా అభ్యంతరపరిస్తే ఇది ఆ ప్రభుల వారికి కావలసినదని తెలియజేయండి వారు మిమ్మలను వెల్లనిస్తారు వారు మిమ్మలను ఆటంకపరచరు అని ఏసయ్య చెప్పినట్టుగానే వారు వెళ్ళి గాడిదను గాడిద పిల్లను యేసు ప్రభు దగ్గరికి తీసుకుని వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఈ దిన మనం చదువుకున్న నాలుగు పాఠ్య భాగాలలో ఉంటున్న మూలమైన అంశం ఏంటిది అంటే దేవుని బిడ్డలను పరిపాలించవలసిన ఆ రాజు సమాధానం అందించడానికి సమాధాన సూచనగా ఎరుసలేముకి బయలుదేరుతున్న సందర్భాన్ని మనం చూస్తున్నాం అందుకే ఈ దినం మట్టలాదివారం మాత్రమే కాకుండా సమాధాన ఆదివారంగా కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు పీస్ సండేగా కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు ఎందుకు అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు గాడి దెప్పిల మీద ఎరుసలేము పట్టణానికి బయలుదేరిన సందర్భాన్ని బట్టి గాడి దెప్పిల మీద యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఎరుసలేం పట్టణానికి ఎందుకు బయలుదేరాడంటే ఆ కాలంలో ఉంటున్న శాస్త్రులు పరిచయలు ప్రధాన యాజకులు యాజకులు ప్రధాన మందిరపు అధికారులు నాయకులు కొంతమంది రోమ అధికారులు ఏం తలంచారంటే ఈ ఏసయ్య తన రాజ్యాన్ని స్థాపిస్తాడు అనుకున్నారు కానీ ఏసయ్య భూలోకంలో రాజ్యాన్ని స్థాపించడానికి రాలేదు అన్న సత్యాన్ని వారికి తెలియదు అందుకే యేసు క్రీస్తు ప్రభులవారు నేను భూలోకంలో రాజ్యాన్ని స్థాపించే రాజును కాదు అని వారితో సంధి చేసుకోవడానికి వారితో సమాధాన వచనాన్ని పంచుకోవడానికి వారికి సమాధానాన్ని అందించడానికి యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు గాడి దప్పిళ్ళ మీద వెళ్తున్న సందర్భాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఆ కాలంలో రాజు గుర్రం మీద వెళ్ళేవాడు యుద్ధం చేసే రాజు గుర్రాల మీద వెళ్ళేవాడు ఈ రాజు నేను మీతో యుద్ధం చేయడానికి రాలేదు మీ రాజ్యం వేరే మీ విలువలు వేరే నా రాజ్యం వేరే నా తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చేదే నా రాజ్యం నేను మీతో మీతో ఫైట్ చేయడానికి రావట్లేదు ఈ భూలోకంలో రాజ్యాన్ని స్థాపించడానికి రాలేదు అన్న సందేశం అందించడానికి యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు గాడిద మీద బయలుదేరి ఎరుసలేము పట్టణానికి వస్తూ ఉంటే గమనించవలసిన విషయం ఏంటిదంటే ఈ యొక్క అంశము ఈ సందర్భం నాలుగు సువార్తలలో కూడా రికార్డ్ అయింది మత్త సువార్త మార్క్ సువార్త లూక సువార్త యోహాను సువార్తలో కూడా రికార్డ్ అయింది అంటే దీని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఎంత ఉందో మీరు భావించవచ్చు ఏ సువార్థికుడు కూడా ఈ అంశాన్ని ఈ విషయాన్ని విడిచిపెట్టలేదు యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు గాడి దప్పిల మీద ఎరుసలే బయలుదేరి వస్తూ ఉంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభుని అనుకరించే జన సమూహము ఆ పసుక పండుగ ఆచరించడానికి వచ్చిన అనేక మంది యూదులు అనేక మంది బిడ్డలు వరి వేసుకున్న కొత్త బట్టలు విలువైన బట్టలు అయ్యో మా రాజు మా యూదుల రాజు గాడి దెప్పిల్ల మీద వస్తున్నాడా మాకు ఈ విలువైన వస్త్రాలు అవసరం లేదు మా రాజే సతీకుడై 
తను తాను తగ్గించుకొని గాడిద పిల్ల మీద ఎరుసలేము దేవాలయానికి వస్తుంటే మాకు ఈ విలువైన వస్త్రాలు ఈ విలువైన డ్రెస్సెస్ మాకు అవసరం లేదని చెప్పి వారు ఐగుప్తు నుంచి తెచ్చుకున్న సన్నప్పు నార దుస్తులు పట్టు వస్త్రాలు ఆ బ్లాంకెట్స్ ఆ విలువైన వస్త్రాలన్నీ దారి పొడుగుత పరిచారంట కొంతమంది ఆ దారి పొడుగుత ఉన్న చెట్ల కొమ్మలు నరికి ఆ చెట్ల కొమ్మలు చేతిలో పట్టుకొని ఊరేయించారంట ఆ చెట్ల కొమ్మలు కూడా రోడ్డు అంతా పరిచారంట ఈ విషయాన్ని మతృ స్వార్థికుడు మార్క స్వార్థికుడు లూకా స్వార్థికుడు రాస్తుంటే యోహాను స్వార్థికుడు ఏం రాశాడంటే ఆ విలువైన ఒలివ పంటను ఆ ఒలివ చెట్టు యొక్క వృక్షాలు ఆ ఒలివ కొమ్మలు ఆ ఖర్చుల కొమ్మలు వారి యొక్క ఆస్తి వారి యొక్క పంట ఇవేవి కూడా మాకు అవసరం లేదు ఇవన్నీ కూడా మాకు తుచ్చమైనవే మా రాజే సాత్వికుడై దీనుడై తగ్గించుకొని సమాధాన పడ్డానికి సమాధానం అందించడానికి గాలి తప్పిల్ల మీద వస్తుంటే ఈ విలువైన తోటలు ఈ విలువైన వస్త్రాలు మాకు అవసరం లేదని యోహాను స్వార్థికుడు రాశాడు ఖర్చుల పంటలు తెగనరికి ఒలివ కొమ్మలు తెగనరికి వాటితో యేసుక్రీస్తు ప్రభుని జయోత్సాహం చేసుకుంటూ ఎరుసలేము దేవాలయానికి తీసుకుని వచ్చారంట అందుకే ఈ ఆదివారానికి మట్టల ఆదివారము అన్న పేరు సంతరించుకున్న సందర్భాన్ని మనం గమనించవలసి ఉంటున్నాం పాత నిబంధన గ్రంథములు మనం చూసినట్టయితే ఈ ఒలివ చెట్టు ఈ ఒలివ వృక్షం దేనికి సాదృశ్యం అంటే విజయానికి సాదృశ్యం సమాధానానికి సాదృశ్యం అండ్ గాడి దేనికి సాదృశ్యం అంటే సమాధానానికి సాదృశ్యం ఆ త్రియేక దేవుని యొక్క ఏకైక కుమారుడు జయోత్సాహముతో ఎరుసలేము దేవాలయంలో ఉంటున్న శాస్త్రులకు పరిశీలకు ప్రధాన యాజకులకు యాజకులకు సమాజ మందిర పెద్దలకు నాయకులకు సమాధానాన్ని అందించడానికి ఆయన దీనుడై గాడిద పిల్ల మీద ఎరుసలేమ్లకు వస్తున్న విషయాన్ని గమనించవలసి ఉంటున్నాం ఆయన ఎరుసలేము దేవాలయానికి వస్తూ ఉంటే ఆయనను అనుకరించే జన సమూహము హోసన్నా హోసన్నా హోసనా జయము అని కేకలు వేస్తున్నారట హోసన్న అంటే స్థుతి కాదమ్మా హోసన అంటే కన్నీటి ప్రార్థన ఓ దేవా మమ్మల్ని రక్షించు ఓ దేవా పాప పీడితలమైన మమ్మను రక్షించు పాప బంధకాలలో ఉంటున్న మమ్మలను రక్షించు ఈ నిరంకుశ రోమ ప్రభుత్వంలో మా ప్రాణాలు బిక్కు బిక్కు అని జీవిస్తున్నాం వారి చెర నుంచి మమ్మల్ని రక్షించు ఈ మూర్ఖపు శాస్త్రులు పరిశీలన చెర నుంచి మమ్మల్ని రక్షించు అని హోసన్న జయము అని కేకలు వేశారంట హోసన్న అంటే ప్రార్థన ప్రభువా మమ్మల్ని ఇప్పుడు రక్షించు అని బిడ్డలు ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఎస్ఐయ కాలంలో దారిద్ర రేఖకు దిగ్గుగా ఉంటున్న వారు అనేక మంది అనేక మంది అనాథ బిడ్డలు ఈ యుద్ధాలు చేయబట్టి తల్లుల్ని కోల్పోయి తండ్రుల్ని కోల్పోయి అనాథ బిడ్డలుగా మారిపోయా రోమా ప్రభుత్వానికి పద్నాలుగు రకాల పన్నులు కట్టలేక వారు పేదరికంలోకి దిగజారిపోయా తినడానికి కూడు కట్టుకోవడానికి బట్ట కూడా దొరకని పరిస్థితుల్లో జీవించేవారు అలాంటి వారందరూ కూడా ఆ దిక్కులేని దరిద్రులు ఆ రోగులు ఆ వితంతులు ఆ పరదేశులు అనాథ బిడ్డలు విధరాళ్ళు ఆ పేదవారు అమాయకులు వెలివేయబడిన వారు యేసు క్రీస్తు ప్రభుని అనుకరిస్తూ జయోత్సాహముతో హోసన్న జయము హోసన్న జయము అని కేకలు వేసుకుంటూ యేసు క్రీస్తు ప్రభుని ఎరుసలేంకు తీసుకుని వస్తున్న సందర్భాన్ని మనం గమనించవలసి ఉంటున్నాం ఈ రోజు కూడా మట్టల ఆదివారాన్ని జరుపుకునే మనము హోసన్న జయము అనే కేకలు వేసే స్థితిలో మనం ఉండాలి ఆ రీతిగా ప్రార్థన చేసే స్థితిలో మనం ఉండాలి దేవా నాకు రక్షణ దయచేయి నా రక్షణ జీవితాన్ని మరొకసారి మీరు సెలవులో కరిచిన రక్తముతో కడిగి పవిత్రపరచు నీ వాక్యం చేత ఉత్క స్నానం చేపించు పాప బంధకాలలో నుంచి మమ్మల్ని విమోచించు తండ్రి ఈ కన్నీటి ప్రార్థన ఉండాలి అని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు యుద్ధాల గురించి యుద్ధ సమాచారాల గురించి వార్తలు వింటున్న మనము 
మత ఛాందస్తులు పెట్టిరేగిపోతున్న సమాజంలో జీవిస్తున్న మనము క్రీస్తు నామాన్ని ప్రకటించే వారిని కత్తికి ఖండగా చేస్తున్న సమాజంలో ఉంటున్న మనము ఈ అసమాధానకరమైన పరిస్థితులలో నుంచి దేవుడు తన శాంతిని సమాధానాన్ని మనకు చేకూర్చాలని మన మధ్యలో ఉంటున్న పేదవాన్ని దిక్కులేని వారిని దరిద్రులను వితంతులను అనాథ బిడ్డలను విధవరాలను ఒదార్చేవారిగా దరిచేర్చేవారిగా బలపరిచేవారిగా మనము మన సంఘాలు మన కుటుంబాలు ఉండాలని దేవుని సన్నిధానంలో ప్రార్థించేవారిగా దేవుని సన్నిధానంలో కేకలు వేసేవారిగా మనం ఉండాలి యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారిని యూదుల రాజుగా చూసిన వీరు కొంతమంది తలంచారు ఈయన భూలోకంలో రాజ్యాన్ని స్థాపిస్తారని వెంబడించారు మాకున్న శ్రమలన్నిటిలో నుంచి విముక్తి పరుస్తాడు అని వెంబడించారు రకరకాల ప్రజలు రకరకాలుగా ఊహించుకుంటూ యేసు క్రీస్తు ప్రభుని వెంబడించారు కానీ ప్రవచనాలు నెరవేరినట్లు జకరియా ప్రవక్త చేసిన ప్రవచనం నెరవేరినట్లు ఈ రాజు సాత్వికుడై గాడిద పిల్ల మీద వస్తున్న విషయాన్ని మనం గమనించవలసి ఈ రాజు గాడిద పిల్ల మీద వస్తుంటే గుండెలు పాదుకున్నారు అయ్యో మా రాజు గాడిద పిల్ల మీద వస్తున్నాడా అని బిడ్డలు తట్టుకోలేకపోయా ఇరవై నాలుగు గంటలు కొట్లాట్ల మధ్య ప్రాణం బిక్కు బిక్కు అని జీవిస్తూ ఉండేవారు ఎందుకంటే రోమా ప్రభుత్వాన్ని కూలగొట్టడానికి అనేక మంది ప్రయత్నం చేశారు అనేక మంది కొట్లాడుతూనే ఉండేవారు ఈ కొట్లాటలలో ప్రాణాలు కోల్పోయేవారు అమాయక బిడ్డలు విచ్చలవిడిగా వారి ఆస్తి పాస్తులను దోచుకునేవారు వారి ఇళ్లలో వారి దోచుకునేవారు న్యాయం చెప్పేవారు న్యాయం జరిగించేవారు ఎవరు కూడా లేకుండా ఉండేవారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో యేసు క్రీస్తు ప్రభు యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారిని ఓ రక్షకుడిగా ఓ మెస్సయ్యాగా ఓ యూదుల రాజుగా ఓ దేవుని ఏకైక కుమారుడిగా భావించి ఆయన గాడి తప్పి ఇళ్ల మీద పోస్తుంటే జయోత్సాహముతో మా రాజును మేము జయోత్సాహముతో ఊరేగిస్తూ ఎరుసలేము దేవాలయానికి తీసుకెళ్లాలి అని బిడ్డలు భావించి ఖర్చు మట్టలు చేతిలో పట్టుకొని వలివ మట్టలు చేతిలో పట్టుకొని విలువైన వస్త్రాలు పట్టు వస్త్రాలు సన్నపు నారతో నేర్చిన వస్త్రాలు ఇవన్నీ కూడా రోడ్డు పడుగుత పరిచి జయోత్సాహం చేసుకుంటూ యేసు ప్రభుకి జయనాదాలు జయ సునాదాలు చేసుకుంటూ ఆయనను ఊరేగిస్తూ ఓ భారీ ప్రొసెషన్తో ఎరుసలేము దేవాలయానికి తీసుకుని వచ్చిన సందర్భాన్ని మనం గమనించవలసి ఉంటున్నాం ఇస్రాయేలీల జీవితంలో ఆరాధనకి చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఉన్న సంగతి మనం గమనించాలి త్రియేక దేవుడు ఇస్రాయేలీలను విమోచించడానికి ఇస్రాయేలీలను విడుదల చేయడానికి ఐకప్త చెర నుంచి విడిపించడానికి ఆయన వేసుకున్న అద్వితీయమైన ప్రణాళికలో భాగంగా మోసేని నాయకత్వం వహించడానికి సిద్ధం చేసి మోసేని ఇస్రాయేలీల దగ్గరికి పంపించి ఇస్రాయేలీల పెద్దల్ని తీసుకొని ఫరో రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి మా దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి యహోవా దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి యహోవా దేవునికి బలులర్పించడానికి మూడు దినాలు ప్రయాణం చేసేంత దూరానికి వెళ్ళి మా దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తాం మాకు సెరువిమ్మని అడుగు అని మోసేతో దేవుడు మాట్లాడిన విషయాన్ని మనం గమనించవలసి ఉంటున్నాం ఆరాధన ఆరాధనకి చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఉన్న సత్యాన్ని మనం గ్రహించాలి యూతుల జీవితాలలో త్రీ యొక్క దేవుణ్ణి ఆరాధించే విషయంలో విశ్రాంతి దినానికి చాలా ప్రాముఖ్యమైన భాగం ఉంది మనం చదువుకున్న సువార్త భాగంలో మనం చూసినట్లయితే మత సువార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే యశు క్రీస్తు ప్రభుల వారు జయోత్సాహంతో ఋషులేము దేవాలయానికి వెళ్లేసరికి అప్పటి వరకు యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క మనస్సు క్లియర్ ఆయన కాన్షియస్ వెరీ క్లియర్ నేను యుద్ధం చేయడానికి రావట్లేదు నేను మీతో సంధి చేసుకోవడానికి వస్తున్నాను మీ రాజ్యం వేరే నా రాజ్యం వేరే నా తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి నా తండ్రి రాజ్యాన్ని స్థాపించడానికి 
ఎక్కడ ప్రేమ ఎక్కడ శాంతి సమాధానము ఎక్కడ సమానత్వము ఎక్కడ నీతి న్యాయం ధర్మం ఏరులైపారుతుందో అదే నా తండ్రి రాజ్యం అని ఎలిగెత్తి చెప్పి ఈ భూలోకంలో రాజ్యాన్ని స్థాపించడానికి రావట్లేదు అన్న సందేశం తెలియపరచడానికి యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఎరుసలేము దేవాలయానికి వచ్చాడు ఎరుసలేము దేవాలయానికి వచ్చిన తర్వాత ఎరుసలేము దేవాలయంలో జరుగుతున్న విషయాలను చూసి యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు కదిలిపోయారు యేసు యొక్క బాగా రోషం వచ్చేసింది దేవుణ్ణి ఆరాధించవలసిన పరిశుద్ధ స్థలంలో ఆరాధనకు అనుకూలమైన స్థలము లేకుండా ఆరాధనకు ప్రాముఖ్యత ఇవ్వకుండా వ్యాపారాలకు రూకలు మార్చడానికి ఇలాంటి వాటికి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి వాళ్ళందరికీ ఆ పరిశుద్ధ దేవుని మందిరంలో స్థలాలను కేటాయించి దేవుని బిడ్డలు నిలబడ్డానికి స్థలం కూడా లేకుండా చేసిన సందర్భాన్ని బట్టి ఏసయ్య ఊగిపోయాడంట ఏసయ్య కదిలిపోయాడంట మనం చదువుకున్న స్వార్థ భాగంలో పన్నెండవ వచ్చిన చూసినట్టయితే యేసు దేవాలయంలో ప్రవేశించి క్రయ విక్రయాలు చేయి వారందరినీ వెలగొట్టి రూకలు మార్చేవారి బల్లలను గువ్వ పిల్లలు అమ్మేవారి పీఠములను పడద్రోసి ఎక్కడిది ఈ శక్తి ఎక్కడిది ఈ రోషం ఏసయ్య యాజకుడు కాదు ఆ సమాజ మందిరపు అధిపతి కాదు ప్రధాన యాజకుడు కాదు యాజకుడు కూడా కాదు ఒక అధికారి కాదు ఒక నాయకుడు కాదు ఓ సాధారణమైన భక్తుడు స్త్రీ యొక్క దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి వచ్చిన ఓ సాధారణమైన యూదుడు కానీ దేవుని మందిరం పట్ల స్త్రీ యొక్క దేవుని పట్ల భక్తి వినయ విధేయతలు కలిగిన ఈయసయ్య ఆ దేవుణ్ణి ఆరాధించే మందిరంలో క్రయ విక్రయాలు జరుగుతుంటే వ్యాపారాలు జరుగుతుంటే పరిశుద్ధ దేవుణ్ణి ఆరాధించవలసిన స్థలంలో బిజినెస్ జరుగుతుంది వ్యాపారాలు జరుగుతున్నాయి పశువులను అమ్ముతున్నారు గువ్వ పిల్లలను అమ్ముతున్నారు పావురాలను అమ్ముతున్నారు రూకలను మార్చుకుంటున్నారు ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ ఇవన్నీ కూడా మందిరం చుట్టూ స్థలాలను కేటాయించారు వచ్చేవారు నిలబడి స్వేచ్ఛగా దేవుణ్ణి ఆరాధించుకోవడానికి స్థలము లేకుండా ఒక్కొక్క భాగము ఒక్కొక్కరికి కేటాయించి వారు డబ్బుల మీద డబ్బులు ఆర్జిస్తున్న విషయాన్ని ఏసయ్య గమనించి ఆ బల్లలన్నింటినీ పడద్రోసి ఆ రూకలమ్మే వారి బల్లలను గువ్వలమ్మే వారి పీఠములను పడద్రోసి ఆ పశువుల తాళ్లను విప్పి వారిని మందలించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం నా మందిరం ప్రార్థన మందిరం అనబడును అని వ్రాయబడి ఉన్నది అయితే మీరు దొంగల గుహగా చేసి ఉన్నారని వారిని హెచ్చరించారంట దేవుని మందిరం ప్రార్థన మందిరం దేవుని మందిరం దొంగల గుహ కా దేవుని మందిరం వ్యాపార స్థలంగా మారకూడదు దేవుని బిడ్డ మిషనరీస్ తినక తాకక కొన్ని వందల ఎకరాల స్థలాలను మనకి ఎందుకు ఇచ్చారంటే ముందు రోజులలో స్థలాలను కొనుక్కునే ఆర్థిక స్థితిగతులకు వీళ్ళకు ఉంటాయో ఉండవో అని చెప్పి దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి గొప్ప గొప్ప నిర్ణయాలు చేయాలని గొప్ప గొప్ప మందిరాలను కట్టాలని గొప్ప గొప్ప ప్రార్థనా స్థలాలను కట్టుకోవాలని ఉజ్జీవ కూటాలు నిర్వహించడానికి స్థలాలను పండుగలు చేసుకోవడానికి స్థలాలను అనాథాశ్రమాలను వృద్ధాశ్రమాలను హాస్టళ్లను నిర్మించుకోవడానికి స్థలాలను మనకిచ్చారమ్మా మనకిచ్చింది షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ కట్టడానికి కాదు మనకిచ్చింది ఫంక్షన్ హౌస్ కట్టడానికి కాదు దేవుడు మనకి ఎందుకు ఇచ్చాడంటే స్వార్థ పరిచయ కోసం ఇచ్చాడు స్థలాలు ఆ స్థలాలలో దేవుని పరిశుద్ధ నామము మహిమపరిచే కార్యక్రమాలు జరగాలి దేవుని బిడ్డలకు ఆశ్రయ స్థలాలుగా మారాలి దిక్కు లేని వారికి నీడగా మారాలి దరిద్రులకు అనాథ బిడ్డలకు వితంతులకు పరదేశులకు విధవరాలకు నివాస స్థలంగా మారాలి అందుకోసం ఇచ్చాడమ్మా వ్యాపారాలు చేయడానికి కాదు లాభాలు సంతరించడానికి కాదు కమర్షియల్ గా దేవుని స్థలాలను వినియోగించడానికి కాదు మిషనరీస్ మనకి ఇచ్చింది ఈ మక్కల ఆదివారం రోజు ఎరుసలేమ దేవాలయంలో ఎగ్జాక్ట్లీ ఇవే జరుగుతున్నాయి ఆ దేవాలయం చుట్టూ కూర్చోడానికి కానీ నడవడానికి కానీ స్థలము లేకుండా ఇంతింత స్థలము ఇంతింత స్థలము వంద గజాలు వంద గజాలు వంద గజాలు ఒక్కొక్కరికి ఈ నెల రోజులు కిరాలకి ఇచ్చేశారు 
డబ్బులు సంతరించడానికి పస్కా పండుగ అంటే హార్వెస్ట్ ఫెస్టివల్ లాంటిది డబ్బులను సమకూర్చుకునే పండుగ దేవుని పరిశుద్ధ పరిచయ కోసము ఆస్తులను సమకూర్చుకునే పండుగ కానీ పరిశుద్ధ పరిచయకు వినియోగించకుండా వ్యక్తిగతంగా స్వార్థపూరితంగా స్వలాభం కోసము వారు వినియోగిస్తున్న విషయాన్ని ఏసయ్య గమనించి ప్రార్థనా మందిరంగా ఉండవలసిన నా మందిరం దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి వినియోగకరంగా ఉండవలసిన ఈ మందిరం వ్యాపార స్థలంగా మారిపోయింది మీరు దొంగల గుహగా మార్చేస్తున్నారు దేవునికి అవమానకరమైన విషయాలు జరిగేటట్టు మీరు చేస్తున్నారు అని దేవుడు మందలించి అక్కడ ఉంటిన వారిని స్వస్థపరిచి అక్కడ ఉంటిన వారిని బాగు చేసి అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయాడంట యోహాను సువార్త పంతొమ్మిదవ తేమ పన్నెండవ సంలో చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది శాస్త్రులు పరిచయులు ప్రధాన యాజకులు యాజకులు సమాజ మంత్ర పెద్దలు అందరు కూర్చొని అయ్యో మన ప్రయత్నాలు ఎట్లు నిష్ప్రయోజమైపోయాయో చూడండి లోకమంతా ఆయన వెంట వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఆరాధించడానికి యోగ్యమైన స్థలము లేదని చెప్పి యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఆ స్థలాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోతుంటే జన సమూహం అంతా ఈయనే యోధుల రాజు ఈయనే దేవుని కుమారుడు ఈయనే లోక రక్షకుడు అని ఆ జన సమూహము ఆయనను వెంబడించారంట జన సమూహం అంతా ఆయనను వెంబడించి వెళ్ళిపోతే ఆ దినం ఆదాయం గండి కొట్టిందంట ఆదాయం రాలేదంట వారందరూ ఆ దినమే కూర్చొని ఆ దినమే తీర్మానం చేసుకున్నారు ఈ నజరేతు వాడైన ఏసయ్య బ్రతుకుంటే మన ఆటలు సాగవు మన పప్పులు ఉడకవు కాబట్టి ఇతన్ని చంపి వేసేద్దాం ఇతన్ని నరికి వేసేద్దాం అని ప్లాన్ చేసి ఎగ్జాక్ట్లీ ఐదు దినాలలో యేసు క్రీస్తు ప్రభుని చంపి వేశారమ్మా మంచి శుక్రవారం రోజు సిలువలో ఏసైలు చంపి వేశారు కుట్రబోనారు స్కెచ్ వేశారు రెక్కీలు నిర్వహించారు ఏసైను పట్టుకుని బంధించి నిర్దాక్షిణ్యంగా చంపివేశారు ఆయన నిలబడ్డ నీతి కోసం ఆయన నిలబడ్డ న్యాయం కోసం ఆయన నిలబడ్డ సత్యం కోసం ఆయన నిలబడ్డ ధర్మం కోసం ఆయనను చంపివేయడం జరిగిన విషయాన్ని మనము గమనించవలసిన అవసరత ఎంతైనా ఉంది మట్టల ఆదివారం అంటే పరిశుద్ధ దేవాలయాన్ని శుద్ధీకరించే దినం దేవాలయం అంటే ఏంటో అపోస్తుడైన పౌలు చక్కగా వివరిస్తూ ఉంటున్నాడు అపోస్తుడైన పౌలు కొనుతిల రాష్ట్ర మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదహారవ వచ్చిన వచ్చి ఇరవై మూడు వచ్చిన చదువుకున్నా అపోస్తుడైన పౌరు రాస్తుంటున్నాడు మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారని దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించుతున్నదని మీరు ఎరగరా మీరు దేవుని ఆలయమన్న సత్యం మీకు తెలియదా దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించుతున్నదని మీరు ఎరగరా మనం తీసుకునే శ్వాస మనం విడిచే ఊపిరి మనం పీల్చుకునే గాలి ఇది దేవుని ఆత్మ దేవుని ఉచితమైన కృప దేవుని ఉచితమైన కనికరము దేవుని యొక్క వాత్సల్యత దేవుని యొక్క దీర్ఘ శాంతము దీర్ఘ కనికరము అందును బట్టే ఇంకా సజీవ స్థితిలో మనం ఉన్నాం అనాసిక రంధ్రాలలో ఊదిన దేవుని ఊపిరి మనలో ఉన్నది దేవుని ఆత్మ మనం జీవించమంటే అది దేవుని కృప అన్న విషయాన్ని అపోస్తుడైన పౌలు జ్ఞాపకం చేస్తుంటున్నాడు దేవుని ఆత్మ మీలో ఉన్నదని మీరు ఎరగరా దేవుని కృప ఉంది కాబట్టి మీరు ఇంకా సజీవ స్థితిలో ఉన్నారన్న సత్యాన్ని గమనించి మీరే దేవుని ఆలయము మనమే దేవుని ఆలయం అంట హలెలుయా ఈ వచనాన్ని మూడు డైమెన్షనల్ గా చూడవలసిన అవసరత ఎంతైనా ఉంది ఒకటి మనమే దేవుని ఆలయం రెండోది స్ట్రక్చర్ ఈ ఈ మందిరం ఈ బిల్డింగ్ మూడోది క్రీస్తు రక్తం ఇచ్చి సంపాదించిన సంఘం దేవుని ఆలయం ఈ మూడింటిని మనం గమనించవలసిన అవసరత ఉంది నెంబర్ వన్ దేవుని ఆలయం అనే మన దేహం దేవుడిచ్చిన ఈ శ్వాస దేవుడిచ్చిన ఈ శరీరం దేవుడిచ్చిన ఈ రూపం దేవుడిచ్చిన ఈ అవివాలు దేవుడిచ్చిన ఈ టిష్యూస్ దేవుడిచ్చిన ఈ సెల్స్ ఈ కాళ్ళు చేతులు నోరు ముక్కు నాలుక కండ్లు చెవులు ఇవన్నీ దేవుని ఆలయము అని అపోస్తుడైన పౌరులు చెప్తుంటున్నాడు 
పదిహేడవ వచ్చిన ఎవడైనా నువ్వు దేవుని ఆలయము పాడు చేసినా దేవుడు వాణిని పాడు చేస్తాడంట ఈ దేహం పవిత్రమైంది దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి ఇచ్చిన దేహం ఈ దేహాన్ని పవిత్రంగా ఉంచుకోవాలి ఈ దేహం పరిశుద్ధంగా ఉంచుకోవాలి విచ్చలు ఇడి లైంగిక అలవాట్లతో మురికిగా ఈ దేహాన్ని చేసుకోకుండా కంపు కొట్టే రీతిలో మన శరీరాన్ని ఉంచుకోకుండా రోత హృదయం లాగా మన హృదయాన్ని ఉంచుకోకుండా మనం పరిశుద్ధంగా ఉంచుకోవాలి అంట పరిశుద్ధంగా ఉంచుకోకపోతే దేవుడు ఇచ్చిన ఈ దేవాలయాన్ని ఈ దేహం అనే దేవాలయాన్ని పాడు చేసినట్టయితే దేవుడు పాడు చేస్తాడంట నీ దేహం పవిత్రంగా ఉందో లేదో ఆలోచన చేసుకో నీ మనస్సు పరిశుద్ధంగా ఉందో లేదో ఆలోచన చేసుకో రెండోది స్ట్రక్చర్ బిల్డింగ్ ఈ బిల్డింగ్ ఇది దేవుని ఆలయం దేవుడు నివసించే స్థలము దీంట్లో ఉంటున్న ప్రతి వస్తువును ప్రతిష్ట చేయబడింది మన ఇంట్లో ఉంటున్న చైర్ లాంటి చైర్ కాదు ఇది మన ఇంట్లో ఉంటున్న బెంచ్ లాంటి బెంచ్ కాదు ఇది బయట ఉన్న మైకు లాంటి మైకులు కావు ఇవి ఇవి ప్రతిష్ట చేయబడినవి ఇవి దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ పరిచయ కోసమే అని ఈ మందిరం యొక్క ప్రతిష్ట దినమున ప్రతిష్ట చేయబడినవి దీంట్లో ఉంటున్న ప్రతి వస్తువు కూడా ప్రతిష్ట చేయబడినవి ఈ వస్తువులను కాపాడే బాధ్యత మనది ఈ వస్తువులను కాపాడి భావి తరానికి అందించవలసిన బాధ్యత మనది అందుకే మందిరంలో ఉంటున్న వస్తువుల మీద మీ కన్నులు పడకూడదు మందిరంలో ఉండే వస్తువులు మందిరంలోనే వాడబడాలి మీ ఇండ్లలోకి తీసుకెళ్లి ఈ మైకులు గాని ఈ చీరలను గాని మీ ఇండ్లలోకి తీసుకెళ్లడానికి వీల్ లేదమ్మా అది దేవుడు మెచ్చడు ఈ మందిరానివి దర్ సెట్ పార్ట్ ఓన్లీ టు బి యూస్ ఇన్ ద హోలీ శాంక్చరీ ఇన్ ద హోలీ ప్రమిసెస్ ఇన్ ద హోలీ టెంపుల్ అంతే గుడిలో చీరలు ఉన్నాయి కదా గుడిలో బెంచ్లు ఉన్నాయి కదా గుడిలో మైక్ ఉంది కదా మేం వాడుకుంటామంటే దేవుడు ఆశీర్వదించాడు దేవునికి మహిమ కాదు మందిరం యొక్క అవసరతలు మందిరము గేట్ దాటి వెళ్ళడానికి వీలేదు ఎందుకు అంటే ఆ ప్రతిష్ఠించబడిన వస్తువులు పరిశుద్ధ మందిరం యొక్క పరిశుద్ధ పరిచయ కోసమే ప్రతిష్ఠించబడిన వస్తువులు అవి పది కాలాల పాటు క్షేమంగా ఉండేటట్టు పది కాలాల పాటు వినియోగకరంగా ఉండేటట్టు చూసే బాధ్యత మనదే దేవుని ఆలయాన్ని ఎవడైనా పాడు చేసినా దేవుడు వాణిని పాడు చేస్తాడంటమ్మా ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి వస్తువును జాగ్రత్తగా వాడుకునే బాధ్యత మనది ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు ఉన్న తల్లిదండ్రులు మీ బిడ్డలకు చెప్పుకోవాలి గోడల మీద పెన్సిళ్లతో రాయకుండా పెన్సిళ్లను ఖరాబ్ చేయకుండా చీరలను ఖరాబ్ చేయకుండా మైక్ వైర్లు లాగకుండా తలుపులను టప్ప టప్పని వేయకుండా జాగ్రత్తగా సున్నితంగా వాడుకోవలసిన అవసరత ఎంతైనా ఉంది అని అపోసులైన పౌరులు రాస్తుంటున్నారు మూడవది క్రీస్తు రక్తం ఇచ్చి సంపాదించిన సంఘం అది దేవుని ఆలయము నీది కాదమ్మా నాది కాదు అది క్రీస్తు రక్తం ఇచ్చి సంపాదించిన సంఘం ఈ సంఘం ఇంకా ఏ సంఘమైన కావచ్చు పెంతుకొస్తు సంఘమే కావచ్చు బాప్టిస్ సంఘమే కావచ్చు క్యాథలిక్ సంఘమే కావచ్చు విమర్శించేటప్పుడు జాగ్రత్త ఆ సంఘాలన్నీ క్రీస్తు రక్తం ఇచ్చి సంపాదించుకున్న సంఘాలు క్రీస్తు నామంలో ఉద్గమించిన సంఘాలు క్రీస్తు నామంలో పుట్టిన సంఘాలు విమర్శించకు ఈ సంఘాన్ని పదిల పరిచే బాధ్యత నీది ఈ మందిరాన్ని ఐక్యంగా ఉంచవలసిన బాధ్యత నీది ఈ మందిరంలో ఉంటున్న సంఘస్తులందరూ ఆత్మీయంగా ఎదగవలసిన అవసరత ఉంది దానికి తగిన ప్రోత్సాహము అందరము అందరికీ అందించవలసిన వారు ఎవరు ఎవరిని కూడా ఆటంకపరచకూడదు ఏ విషయంలోనైనా మందిరానికి వచ్చే విషయంలో మందిరాల్లో ఆరాధించే విషయంలో మందిరంలో కానికలు వేసే విషయంలో మందిరంలో దేవుని స్థుతించే విషయంలో ఎవరిని కూడా ఆటంకపరిచే వారిగా మనం ఉండొద్దు ఉంటే ఏమైతుందంటే అపోస్తుడైన పౌరులు వాక్యంలో చెప్తుంటున్నారు ఎవడైనా దేవుని ఆలయం పాడు చేసినా దేవుడు వాణ్ణి పాడు చేస్తాడంట విభజిస్తే గుంపులు చేస్తే వీరు నా వారు వారు నా వారు కారు అని పక్షపాతాన్ని చూపిస్తే దేవుడు మెచ్చడంట 
దేవుడు పాడు చేస్తాడంట వాక్యానికి భయపడు దేవుని బిడ్డ తెలిసి తెలియక ఇప్పటి వరకు నువ్వు చేసావేమో ఇప్పటి వరకు నువ్వు చెప్పావేమో కానీ అలా చేయకు మందిరాన్ని అభివృద్ధి పరచు ఈ మందిరం క్రీస్తు మందిరం ఈ మందిరంలో అందరినీ సమానంగా దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి అందరికీ సమానమైన భాగము రావాలి నేను అధికారంలో ఉన్న కదా నా వర్గమే పెత్తనం చేయాలి నో తప్పమ్మా అందరికీ సమానత్వం ఉండాలి అందరిని ప్రేమించేవారిగా ఉండాలి ఎవరిని నిరాకరించేవారిగా మనం ఉండకూడదు ఇది దేవుని పరిశుద్ధ ఆలయము క్రీస్తు రక్తం ఇచ్చి సంపాదించుకున్న సంఘం వారు కొత్త వారైనా పాత వారైనా నీ మందిరంలో దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి వస్తున్నారు యు వెల్కమ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ ఏసయ్య నామంలో ఆహ్వానించమ్మా మీ సహవాసంలో ఉండడానికి మీతో కలిసి దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి వచ్చే వారిని చిన్న చూపు చూడకు నిర్లక్ష్యం చూపకు నిష్పక్ష పాతంగా నిందారహితంగా అందరినీ ఆదరించేవారిగా అందరినీ పలకరించేవారిగా అందరినీ దర్శించేవారిగా అందరినీ ఉదార్చేవారిగా అందరి గురించి ప్రార్థించేవారిగా అందరినీ ప్రోత్సహించేవారిగా మనం ఉండాలి అని అపోజిస్తుడైన పౌరుల ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఎవడైనా నువ్వు దేవుని ఆలయాన్ని పాడు చేస్తే అది నీ దేహమే కావచ్చు ఈ బిల్డింగే కావచ్చు ఈ సంఘమే కావచ్చు ఎవడైనా నువ్వు ఆ దేవుని ఆలయాన్ని పాడు చేస్తే దేవుడు ఖచ్చితంగా వాడిని పాడు చేస్తాడంట ఇది దేవుని వాక్యం అనెలుయ దేవుని ఆలయం పరిశుద్ధమైందమ్మా మీరు ఆ ఆలయమై ఉన్నారు దేవుని ఆలయం పరిశుద్ధం మనమే దేవుని ఆలయం సంఘంలో సమాజంలో మనల్ని చూస్తే దేవుని ఆలయాన్ని చూసిన ఫీలింగ్ రావాలి నీ గృహం ఒక ఆలయంగా ఉండాలి నీ హృదయం ఒక ఆలయంగా ఉండాలి నీ ఇంట్లో ఇరవై నాలుగు గంటలు దైవస్థుతి ఉండాలి నీ ఇంట్లో ఇరవై నాలుగు గంటలు వాక్య ధ్యానం ఉండాలి నీ ఇంట్లో ఇరవై నాలుగు గంటలు పాటలు ఉండాలి నీ ఇంట్లో ఇరవై నాలుగు గంటలు ప్రార్థన ఉండాలి మీరు దేవుని ఆలయం దేవుని ఆలయం పరిశుద్ధమైంది నీ గృహంలో నీచమైన పనులు అపరిశుద్ధమైన పనులు అపవిత్రమైన పనులు చేయడానికి వీల్లేదు జరిగించడానికి వీల్లేదు ఎందుకు అంటే నీ ఇంట్లో ఏసయ్య ఉండాలి అనుకుంటే నీ ఇంటిని రూపాంతరపరచుకో నీ దేహాన్ని రూపాంతరపరచుకో దేవుని బిడ్డ అపరిశుద్ధమైన చోట ఆయన ఉండడమ్మా రెండో మాట అపోసుడైన పౌలు ఏం చెప్తున్నాడంటే ఎవడు నువ్వు తను తాను మోసపరచుకోనకూడదు మీలో ఎవడైనా నువ్వు ఈ లోకమందు తాను జ్ఞానినని అనుకునేడలా జ్ఞాని అగునట్టు వెర్రివాడు కావలేను నా జ్ఞానముంది నాకు తలాంతులున్నాయి అని మనల్ని మనము విరమిగితే అది ఆశీర్వాదం కాదు అని దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు వెర్రివాడిలాగా ఉండాలి అంట తగ్గించుకొని ఉండాలి అంట సత్వీకులమై ఉండాలి అంట దీనులమై ఉండాలి అంట వినయముతో ఉండాలి అంట వినయ మనస్సు కలిగి జీవించాలి అంట వాక్యం ఇంటి నా ప్రియ స్నేహితులారా దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ జ్ఞానం ఇచ్చినట్టయితే నీకు ఆస్తి అంతస్తులు ఇచ్చినట్టయితే నీకు తలాంతులు ఇచ్చినట్టయితే అవన్నీ కూడా పరిశుద్ధ పరిశీలలో వాడబడుతున్నవన్న సత్యాన్ని ఎరిగి దేవుని స్థుతించు దేవుణ్ణి ఆరాధించు దీనుడుగా తగ్గించుకో సాత్వికుడవుగా సాత్వికురాలివిగా దేవునికి వందనాలు చెల్లించు వాటి ద్వారా దేవుడే మహిమపరచబడాలని ఆశపడు కానీ మందిరాన్ని అడ్డుబెట్టుకోండి నీ స్వలాభం కోసము నీకు పేరు తెచ్చుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తే దేవుడు ఆశీర్వదించాడంట దేవుని బిడ్డ గరత మహిమ ప్రభావాలు ఆ దేవునికే కలగాలి ఆ దేవుడే మహిమపరచబడాలి ఆ దేవుడు ఉన్నతమైన నామమే గణపరచబడాలి అందుకోసము ఎన్నికలేని మనల్ని దేవుడు ఏమైనా వాడుకుంటే అది కూడా దేవునికే మహిమ అది కూడా దేవునికే ఘనత కాబట్టి ఎవరైనా నిన్ను మెచ్చుకుంటుంటే ఎవరైనా నిన్ను పొగుడుతూ ఉంటే నువ్వు జాగ్రత్త అనే అపోజిస్తుడైన పావులు తెలియజేస్తుంటున్నాడు ఆ మెప్పులకు ఆ పొగడ్తలకు పడిపోకుండా లోకంలో పడిపోకుండా దేవుణ్ణి విసర్జించకుండా ఎన్నిక లేని మన ద్వారా దేవుడు మహిమ పొందుతున్నాడన్న విషయాన్ని ఎరిగి నువ్వు దేవుని స్థుతించు అని అపోస్తుడైన పావులు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాడు ఇరవై రెండవ వచ్చంలో చూసినట్లయితే పావులైనను అపోలోనైనను 
కైఫాయినడు లోకమైనడు జీవమైనడు మరణమైనడు ప్రస్తుతం అందున్నవైనడు రాబోవైనడు సమస్తము మీవే మీరు క్రీస్తు వారు క్రీస్తు దేవుని వాడు హలెలు యా మనలో మనము విభేదాలు పెట్టకుండా ఆది సంఘంలో విభేదాలు ఉండేవి అపోలో గుంపని కేఫా గుంపని పౌలు గుంపని క్రీస్తు గుంపని విభజనలు ఉండేవి సంగమ నిలువున చీలిపోయింది విడిపోయారు కాని ఆ రీతిగా ఉండొద్దు దేవుని ప్రియ పరిశుద్ధ సంగమ అని అపోస్తుడైన పౌలు చెప్తుంటున్నా మేం మాత్రమే కాదు లోకమైనను జీవమైనను మరణమైనను ఇప్పుడు ఉన్నవైనను రాబోవైనను అవన్నీ సమస్తము దేవునివే దేవుని వలన కలిగినవి మీకోసం అప్పులు రక్తం కార్చలేదమ్మా మీకోసం పౌరు రక్తం కార్చలే మీకోసం కేఫా రక్తం కార్చలే మీకోసం రక్తం కార్చింది ఏసయ్య కదా మీకోసం సినిమాలో చనిపోయింది ఆ కర్ణమయుడు కదా ఆ కర్ణమయుడు కాకుండా మనుషులను ఎందుకు ఆరాధిస్తున్నారు మనుషులను ఆరాధిస్తే వారికి మంచిది కాదు మీకు మంచిది కాదని అపోసుడైన పౌలు ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటున్నాడు అవన్నీ దేవునివి సమస్తము దేవునివి మీరు దేవుని వారే మీ కలిగినవన్నీ దేవుని ఆ క్రీస్తు కూడా దేవుని వాడే ఆ క్రీస్తు కూడా దేవుణ్ణిలో ఉన్నవాడే కాబట్టి ఘనత మహిమ ప్రభావాలు ఆ దేవునికే కలగాలి అని అపోసుడైన పౌలు తెలియజేస్తున్న విషయాన్ని మనం గమనించవలసి ఉంటున్నాం మనం చదువుకున్న పాత నిబంధన పాఠ్యభాగాన్ని చూసినట్టయితే ఇష్య గ్రంథం యాభై ఆరవ అధ్యాయము మొదటి ఎనిమిది వచ్చిన మనం చదువుకున్నాం ఈ భాగంలో మనం ఏం చూస్తున్నామంటే దేవుడు తన రక్షణ గురించి తెలియజేస్తుంటున్నాడు దేవుడు తన నీతిని గురించి తెలియజేస్తుంటున్నాడు దేవుడు తన న్యాయ విధిని తెలియజేస్తుంటున్నాడు తన రక్షణలో జీవించమని తన నీతిని వెల్లడి చేయమని న్యాయ విధిని అనుసరించమని నీతిని అనుసరించమని దేవుడు వేడుకుంటున్న విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఇస్రాయేలీలను ఉద్దేశించే ఎస్ఏ భక్తుడు ప్రవచిస్తుంటున్నాడు దేవుడిచ్చిన రక్షణలో జీవించండి దేవుని నీతిని అనుసరించండి దేవుని న్యాయ విధిలో జీవించండి అని తెలియజేస్తూ విశ్రాంతి దినంను అపవిత్రపరచకుండా ఆచరించండి ఆదివారము పరిశుద్ధ దినం ఆదివారము దేవుణ్ణి ఆరాధించే దినం ఆదివారము దేవుణ్ణి మైమపరిచే దినం అని ఎస్ఏ భక్తుడు ఇస్రాయేల్ తెలియజేస్తుంటున్నాడు ఎంతో పవిత్రంగా విశ్రాంతి దినము ఆరాధించే ఇస్రాయేలీలు కాలక్రమేణా పడిపోతూ ఉన్నారమ్మా విశ్రాంతి దినం యొక్క ప్రాముఖ్యత మర్చిపోతూ ఉంటున్నారు హైందవులతో సాంగత్యం చేసి పెళ్లిలు పెరెంటాలు పబ్బాలు వీటి వల్ల విశ్రాంతి దినాన్ని ఆరాధించలేకపోతున్నారు విశ్రాంతి దినాన్ని ఆచరించలేకపోతున్నారు అందుకే ఎస్ఏ భక్తుడు మరొకసారి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు విశ్రాంతి దినము పవిత్రమైంది విశ్రాంతి దినము పరిశుద్ధమైంది విశ్రాంతి దినాన్ని అపవిత్రపరచకండి విశ్రాంతి దినాన్ని తప్పకుండా ఆచరించండి అని ఇస్రాయేలీలకు తెలియజేస్తున్న విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాం వాక్యమిట్టిన ప్రియ స్నేహితులారా మీలో కూడా చాలా మంది విశ్రాంతి దినాన్ని చాలా తేలికగా తీసుకుంటున్నారు చాలా చులుకనగా తీసుకుంటున్నారు విశ్రాంతి దినము దేవుందమ్మా దేవుని మందిరంలోకి రావాలి నా బిడ్డ దేవుని మందిరంలోకి ఎప్పుడు వస్తాడు అని దేవుడు ఆశతో ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడంట నీ పనులన్నీ పక్కన పెట్టి నీ మటను నీ చికెన్ నీ బిర్యానీ అన్ని పక్కన పెట్టి దేవుని మందిరంలోకి రా జీవాహారాన్ని భుజించు దేవుని బిడ్డ ఏసయ్య మర్మ శరీరాల ద్వారా బలమును శక్తిని సంతరించుకో దేవుణ్ణి ఆరాధించి కోల్పోయిన బలము శక్తిని శాంతిని సమాధానాన్ని సంతరించుకునే వారిగా మనం ఉండాలి మీలో చాలా మంది ఎప్పుడంటే అప్పుడు మందిరానికి వస్తూ ఉన్నారు అది దీవెనకరం కాదు మందిరానికి ఎప్పుడు రావాలి అంటే మందిరంలోకి మందిరపు ఆరాధన ప్రారంభించబడక ముందే మందిరంలోకి రావాలి దేవుని బిడ్డ ఇంకా ఎప్పుడు నేర్చుకుంటావు ఇంకా ఎన్ని వాక్యాలు విని నేర్చుకుంటావు సమయాన్ని పాటించి సమయాన్ని మందిరంలోకి వచ్చి దేవుని స్తుతించే వారిగా దేవుని గణపరిచే వారిగా మనం ఉండాలి అని దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తుంటున్నాడు ఎస్ఏ గ్రంథం యాభై ఆరవ అధ్యయము మూడవ వచ్చం చూసినట్లయితే చెండుడు నేను ఎండిన చెట్టు అనుకునవద్దు 
అన్యుడు నేను విలువయ్యబడిన వాడిని అనుకోవద్దు అని దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఎస్సియా ప్రకటన ద్వారా ఇస్రాయేలీల జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు అన్యుల జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు అన్యులు జీవం గల దేవుని యొక్క మహిమను తెలుసుకొని జీవం గల దేవుణ్ణి ఆరాధించే వారితో ఎస్సియా భక్తుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఓ అన్య జరుములారా మేము విలవయ్యబడిన వారము అని మీరు అనుకోవద్దు దేవుడు మీ పక్షాన వ్యాధ్యమాడుతూ ఉన్నాడు దేవుడు మీ పక్షాన ఉన్నాడు దేవుడు మీకు కూడా తన రక్షణ సువార్తను అందిస్తూ ఉంటున్నాడు ఈ రక్షణలోకి వచ్చే భాగ్యము మీకు కూడా ఉంది అని దేవుడు అన్య జల్లతో తెలియజేస్తూ శండుడితో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అయ్యో నేను ఎండిపోయిన చెట్టు అని నువ్వు అనుకోవద్దు వాక్యం వింటున్న ప్రియా స్నేహితులారా నా జీవితం మూడు బారిపోయింది నా జీవితం ఎందుకు పనికి రాకుండా అయిపోయింది ఫలించని వృక్షలాగా నా జీవితం అయిపోయింది అని నువ్వు అనుకోవద్దు దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదకరంగా దేవుడు ఎవరు ఊహించని రీతిలో దేవుడు తన మహిమ చొప్పున నిన్ను వాడుకోబోతున్నాడు అన్న విషయాన్ని దేవుడు శండుడు కూడా తెలియజేస్తుంటున్నాడు నేను నియమించిన విశ్రాంతి దినములను ఆచరించు నాకు ఇష్టమైన వాటిని కోరుకొనచ్చు నా నిబంధన ఆధారం చేసుకొని చిన్న శండులను గుర్చి యహోవా ఇలాగూ సెలవుచున్నాడు నా ఇంటను నా ప్రాకారంలో ఒక భాగం వారికి ఇస్తా కొడుకులకు కూతుళ్ళు అనిపించుకుంటే కంటే శ్రేష్టమైన పేరు వారికి పెట్టుచున్నాను కొట్టివేయబడని నిత్యమైన పేరు వారికి పెట్టుచున్నాను వాక్యం ఇంటిన ప్రియ స్నేహితులారా మందిరాన్నిలో దేవుణ్ణి ఆరాధించే వారికి విశ్రాంతి దినాన్ని ఆచరించే వారిని దేవుణ్ణి నిబంధన గైకొనే వారిని దేవుడు ఈ రీతిగా ఆశీర్వదిస్తాడంట నా ఇంటను నా ప్రాకారంలో ఒక భాగం వారికి చేస్తా కొడుకుల కంటెను కూతుల కంటెను అనిపించుకోవటం కంటే శ్రేష్టమైన పేరు వారికి పెడతాను కొట్టివేయబడని నిత్యమైన పేరు వారికి పెట్టించున్నాను వాక్యం ఇంటిన ప్రియ స్నేహితులారా ఈ దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నందుకు దేవుని బిడ్డ నువ్వు అనుకుంటూ ఉండవచ్చు అయ్యో నా జీవితం మోడు బారిపోయింది నా జీవితం ఎందుకు పనికి రాకుండా అయిపోయింది అని నువ్వు అనుకుంటూ ఉండవచ్చు నువ్వు దేవుని చిత్త ప్రకారం జీవిస్తే దేవుని చిత్త ప్రకారం బ్రతుకుతే దేవుని చిత్త ప్రకారం జరిగిస్తే ఈ భూలోకంలో నీకు ప్రతిఫలం ఉన్నా లేకున్నా దేవుడు నీకు ఒక భాగాన్ని ఇస్తాడంటమ్మా కూతుల కంటే కుమారుల కంటే శ్రేష్టమైన పేరు నీకు పెడతాడంట ఒక నిత్య నిబంధన దేవుడు కొట్టివేయబడని నిత్యమైన పేరు నీకు పెడతాడని దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు విశ్రాంతి దినంను అపవిత్రపరచుకుండా ఆచరించు నా నిబంధన ఆధారం చేసుకొనచ్చు యహో ఆకు దాసులై యహో ఆ నామంలో ప్రేమించు ఆయన పరిచయ చేయవాలని ఆయన పక్షంలో చేరు అన్యులను నా పరిశుద్ధ పర్వతంలకు తోడుకొని వచ్చేదను దేవుడు మాట్లాడుతుంటున్నాడు మందిరంలో దేవుణ్ణి ఆరాధించేవారు మందిరంలో దేవుణ్ణి పూజించేవారు దేవుని వాక్యాన్ని ఆచరించేవారిని దేవుని మాటలు వినేవారిని నా ప్రార్థన మందిరంలో వారిని ఆనందింపజేసేదను నా బలిపీట మీద వారు అర్పించిన దహన బలులను బలులను నాకు అంగీకారం నగునట్లు నా మందిరము సమస్త జిల్లకు ప్రార్థన మందిరం అనబడు ఈ మందిరంలో నువ్వు ఉచ్చరించుకునేటట్టు ఈ మందిరంలో దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి ఈ మందిరంలో దేవుణ్ణి సేవించడానికి ఓ నిత్యమైన నిబంధనగా నీ బలులు నీ దహన బలులు నీ అర్పణలను దేవుడు అంగీకరించి ఈ ప్రార్థన మందిరంలో సదాకాలము ఆనందింపజేస్తూ ఉంటాడంట దేవుని బిడ్డ అందుకే ఇస్రాయేలీల జీవితంలో మందిరానికి ఆరాధనలకు చాలా శ్రేష్టమైన సంబంధం ఉంది మందిరానికి భయపడు మందిరపు నీడలో ఎదగాలని ఆశపడు మందిరంలో ఉంటున్న ఆశీర్వాదాలతో దీవించబడాలని ఆశపడు మందిరానికి రా దేవుని బిడ్డ ఆదివారము దేవుని దినం అన్న సత్యాన్ని ఎరిగి ఆదివారము దేవుణ్ణి ఆరాధించడం మర్చిపోకుండా నీ బలులు నీ దహన బలులు నీ శ్రేష్టమైన బలులు నీ శ్రేష్టమైన అర్పణలు దేవునికి చెల్లించేవాడిగా నువ్వు ఉండాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు వాటిని దేవుడు అంగీకరించి నిన్ను ఇంకా గొప్పగా ఆశీర్వదించాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు ఈ విషయాలలో జాగ్రత్త వహించవలసిన వారమై ఉన్నామన్న సత్యాన్ని దేవుడు మనతో మాట్లాడుతుంటున్నాడు చివరిగా తాపిద మహారాజు రచించిన కీర్తనలు 
ఇరవై నాలుగవ సంకీర్తనలో మనం చూసినట్లయితే మూడో వచనంలో దావిదు మాట్లాడుతున్నాడు యహోవా పర్వతములకు ఎక్కదగిన వాడు ఎవడు ఆయన పరిశుద్ధ స్థలంలో నిలువదగిన వాడు ఎవడు ఈ మందిరంలో నివసింపదగిన వాడు ఎవడు ఆయన పరిశుద్ధ పర్వతం మీదకి ఎక్కదగిన వాడు ఎవడు ఎవడు అంటే వ్యర్థమైన దాని ఎందు మనస్సు పెట్టకయు కపటంగా ప్రమాణము చేయకయు నిర్దోషమైన చేతులను శుద్ధమైన హృదయము కలిగి ఉండివాడే యథార్థంగా జీవించాలి అంట వ్యర్థమైన వాటి మీద మనస్సు ఉంచక ఈ మండల కాలంలో వ్యర్థమైన వాటిని చేస్తూ ఉన్నారు దేవుని బిడ్డ వ్యర్థమైన వాటి మీద మనసుంచి సమయాన్ని దాటి పోనిస్తున్నారు ఈ మండల కాలం అంటే సిద్ధపాటి కాలం ఈ దీక్ష కాలం అంటే వాక్యంలో ఎదిగే కాలం ఈ ఉపవాస కాలం అంటే రెండో రాకడుకు ఎగరబడే గుంపులో ఉండేటట్టు సిద్ధపడే కాలం ఆ రీతిగా సిద్ధపడుతున్నామా మనల్ని మనము విమర్శించుకుందాం నలభై దినాలు దాటిపోతున్నాయి ఎంత సమయాన్ని దేవునికి ఇచ్చాం ఎంతగా వాక్యం చదివాం ఎంతగా వాక్యాన్ని జీర్ణించుకున్నాం ఎంతగా వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకున్నాం ఎంతగా ప్రార్థనలో ఎదిగాం ఆ ఎడతగని ప్రార్థనలో జీవించామా ఎంత విశ్వాసాన్ని బలపరుచుకున్నాం పిలవంగానే నా దేవుడు పలుకుతాడు అన్న ధైర్యం నీకుందా నా ప్రార్థన దేవుడు వింటాడన్న విశ్వాసంలోకి వచ్చావా దేవుడు బిడ్డ లోకాశలు లోకం మీద మనస్సు లోక పోకడలోనే నీ సమయాన్ని వృధా చేస్తున్నట్టయితే దేవుడు నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు వ్యర్థమైన వాటి మీద మనస్సు పెట్టకయ్యు కపటంగా ప్రమాణం చేయకు నిర్దోషమైన చేతులతో శుద్ధమైన హృదయము కలిగి ఉండేవాడే అలాంటి వాడే దేవుని పరిశుద్ధ మందిరంలో నివసిస్తూ ఉంటాడు ఆ పరిశుద్ధ పర్వతం మీదకి ఆ పరలోకారికి ఎక్కిపోతూ ఉంటాడు వాడు యహో వలన ఆశీర్వాదం నందును తన రక్షకుడైన దేవుని వలన నీతి మంత్యము నందును అలాంటి నిర్దోషమైన చేతులు కలిగిన వారు శుద్ధమైన హృదయం కలిగిన వారు వ్యర్థమైన దాని మీద మనస్సు ఉంచని వారు కపటంగా ప్రమాణము చేయని వారు యహోవా వలన ఆశీర్వాదాలు పొందుతారంట యహో వలన రక్షణ మార్గంలో నడుస్తూ ఉంటారంట ఈ విషయాలను దావిది చెప్తూ ఏడవ వచ్చిన గుమ్మములారా మీ తలలు పైకెత్తండి మహిమ గల ఈ రాజు ప్రవేశించినట్లు పురాతనమైన తలుపులారా మిమ్మల్ని లేవనెత్తుకోండి వాక్యం ఇంటున్న ప్రియ స్నేహితులారా ఎరుసలేము దేవాలయానికి జయోత్సాముతో బయలుదేరిన ఆ నజరేడని యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు మీ ఇంట్లోకి రావడానికి నీ మందిరంలోకి రావడానికి నీ హృదయంలోకి రావడానికి గుమ్మములారా మీ తలలు పైకెత్తుకోండి మహిమ గల రాజు ప్రవేశించినట్టు పురాతనమైన తలుపులారా మేమే చర్చ్ ఫౌండర్స్ మేమే అది చేసినాం ఇది చేసినాం ఇది చేసినాం అనుకుంటూ దేవుని విషయంలో వాక్య విషయంలో ఆరాధన విషయంలో ప్రార్థన విషయంలో స్థుతి విషయంలో అలసట ప్రదర్శిస్తున్న వారారా ఆ పురాతనమైన వారారా మీ గుమ్మములు పైకెత్తుకోండి ఆ దేవుడు మీ హృదయంలో ప్రవేశించినట్లు ఆ దేవుడు మీ కుటుంబంలో ప్రవేశించినట్లు ఆ మహిమ గల రాజు మీ సంఘంలో ప్రవేశించినట్లు మీ తలలు పైకెత్తుకోండి మీ గుమ్మములు పైకెత్తుకోండి మీరు వెల్కమ్ చేయండి ఆహ్వానించండి దేవుని ప్రియ స్నేహితులారా ఏసయ్య మా ఇంటికి రా ఏసయ్య మా ఇంటిని శుద్ధి చేయి ఏసయ్య నా హృదయంలోకి రా నా రూత గల మనస్సును కడిగేసయ్య పవిత్రపరచు నీ వాక్యం చేత ఉత్కర్షణ చేపించు ప్రార్థన చేస్తావా దేవుని బిడ్డ నీ హృదయంలోకి నీ ఇంట్లోకి ఏసయ్య రావాలని ఆశపడుతున్నాడు ఆ మహిమ గల రాజు ఆ సైన్యములకు అధిపతి అయిన రాజు ఆ బలశూరుడైన యహోవా దేవుడు మీ గుమ్మంలోకి మీ హృదయంలోకి మీ ఇంటిలోకి మీ కుటుంబంలోకి నీ యవన బిడ్డ జీవితంలోకి నీ చంటి బిడ్డల జీవితంలోకి నీ పాలు తాగే బిడ్డల జీవితంలోకి అమ్మా నీ భర్త హృదయంలోకి నీ భార్య హృదయంలోకి ఆ దేవుడు ప్రవేశించాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు ప్రార్థన చేస్తావా దేవుని బిడ్డ ఏసయ్యా నా ఇంట్లోకి రాయేసయ్యా నా హృదయంలోకి రాయేసయ్య నాయన నన్ను రూపాంతరపరచు నన్ను శుద్ధిగా చేయేసయ్య నాయన ఎరుసలేము దేవాలయాన్ని శుద్ధిపరిచిన మా తండ్రి నా హృదయాన్ని శుద్ధి చేయి 
నా కుటుంబాన్ని శుద్ధి చేయి నా జీవితాన్ని శుద్ధి చేయి నా మందిరాన్ని శుద్ధి చేయి తలను వచ్చి ప్రార్థన చేసుకుందాం అటువంటి గొప్ప కృప త్రీ యొక్క దేవుడు మనందరికీ దయచేయను గాక ఆమెన్ ప్రేమ నమ్మకం గల మా పనులకు ప్రాచ నీ వాక్యాన్ని బట్టి స్తోత్రం నీ వాక్యాన్ని స్పష్టంగా మాకు తెలియజేసినందుకు స్తోత్రం విత్తబడిన వాక్య ప్రకారము మా జీవితాలను పదిరపరచుకోవడానికి నీ కృప దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నా ఆదివారము దేవుని దినమైన సత్యాన్ని ఎరిగి ఆదివారము నాయన పరిశుద్ధంగా పవిత్రంగా నాయన శ్రేష్టమైన రీతిలో ఆదివారాన్ని ఆరాధించడానికి నీ కృప దయచేసా ఈ పరిశుద్ధ మందిరం సమస్త జనులకు ప్రార్థనా మందిరం అన్న సత్యాన్ని ఎరిగి నా మందిరం అన్న ఐడియాలజీలో నుంచి బయటికి వచ్చి ఇది అందరి మందిరం అన్న ఐడియాలజీలో మేము జీవించడానికి అందరినీ ప్రోత్సహిస్తూ అందరినీ పురిగలుపుతూ అందరినీ ఈ మందిరంలోకి నడిపించడానికి నీ కృప మాకు దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నా ఏసయ్య మీకు స్తోత్రం ఎరుసలేము దేవాలయాన్ని శుద్ధీకరించిన మా తండ్రి మా హృదయాలను మా జీవితాలను మా శరీరాన్ని మా అవయవాలను కూడా శుద్ధి చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను నాయన సంఘాన్ని చీల్చే వారిగా మేము ఉండకుండా మందిరం యొక్క స్ట్రక్చర్ని మందిరంలో ఉన్న వస్తువులను నాయన ఖరాబ్ చేసే వారిగా ఉండకుండా నీ కృప మాకు దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నా ఏసయ్య మీకు స్తోత్రము గొప్ప దేవుడా మందిరం యొక్క వస్తువులను ముట్టుకోకుండా మందిరం యొక్క వస్తువులను వాడుకోకుండా మందిరం యొక్క వస్తువులను మా ఇండ్లలో ఉంచుకోకుండా ఈ మందిరానికి సంబంధించినవి అన్న సత్యం ఏవి మందిరాన్ని మందిరంలోనే ఉంచడానికి మందిరంలో ఉన్న వాటిని కాపాడడానికి నీ కృప మాకు దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నా నాయన చివరిగా నీ దాసుడు దావీద మహారాజు చెప్పి తెలియజేసినట్టు మా గుమ్మములు మా తలలు పైకెత్తుకోవడానికి ఆ మహిమ గల రాజు ప్రవేశించినట్టు ఆ యుద్ధ సూర్యుడైన రాజు ప్రవేశించినట్టు నాయన ఆ బలం ఆ బలాఢ్యుడైన రాజు ప్రవేశించినట్టు ఆ యహ దేవుడు ప్రవేశించినట్టు మా గుమ్మములు మా తలుపులు పైకెత్తుకొని జీవించడానికి నిన్ను ఆహ్వానించేవారిగా నిన్ను కలిగి జీవించేవారిగా మా అందరినీ ఆయుక్తపరచమని ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీకే తెలియజేస్తూ విత్తబడిన వాక్యాన్ని పది కాలాల పాటు మా హృదయంలో పదిలపరచుకొని వాక్యానుసారంగా జీవించడానికి వాక్యానుసారంగా నడవడానికి నీ కృప మాకు దయచేయమని యేసు పరిశుద్ధ నామన ప్రార్థన చేస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ మన ప్రభు యేసు క్రీస్తు యొక్క కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క నడిపింపు కాపుదల సంరక్షణ పోషణ మనందరికీ ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలము తోడై ఉండని గాక ఆ మెన్